Hi friends, welcome to Darkman's Review. In this video, we will talk about a different movie. ஒரு சூப்பரான மூவின்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் ஆல்சோ இது ஒரு மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு கூட சொல்கிறாங்க ஷட்டர் ஐலாண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யாராச்சும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஷட்டர் ஐலாண்ட் இந்த படத்தை யார் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்டின் ஸ்கோர்சேஸு அண்ட் இந்த படத்தில் ஹீரோ யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டி கேப்ரியோ ஓகே நம்ம இப்போ இந்த படத்துக்குள்ளே போயிடலாம் நிறையா பேர்த்துக்கு இந்த படம் புரியாது புரியாத அப்படின்னே சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தை ரெண்டு தடவை பார்த்தா தான் புரியும் பிகாஸ் இந்த படத்தோட ஆர்டர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து பின்னாடி நடக்கிற மாதிரியும் செகண்ட் ஹாஃப் முன்னாடி நடக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த படத்தில் நிறையா ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் எல்லாம் வரங்கட்டி நிறையா பேர்த்துக்கு புரிய மாட்டேங்குது இந்த படத்தோட எக்ஸ்பிளேஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஷட்டர் ஐலாண்ட் படத்துக்குள்ளே போயிடலாம் இந்த படத்தில் வர கேரக்டர்ஸ் பேர் யார் யாருன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடல டெடி டேனியல்ஸ் டோலரஸ் சக் டாக்டர் ஜான் ஆண்ட்ரியூ ரேச்சல் இவங்க எல்லாரும் தான் இந்த படத்தில் வர முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் ஓகே படம் ஸ்டார்டிங் வந்து டெடி டேனியல்ஸ் வந்து யூஎஸ் மார்ஷலாக வரோம் அதாவது டெடி டேனியல்ஸ் சங்க் இவங்க ரெண்டு பேருமே யூஎஸ் மார்ஷலாக அந்த ஐலாண்டுக்கு வராங்க ஷட்ர ஐலாண்ட் ஷட்ர ஐலாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட்னால சைகோஸ் அதாவது மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஷட்ர ஐலாண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து எந்த ஒரு சிட்டிலையும் இல்லாமல் தனியாக ஒரு ஐலாண்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்குங்காட்டி இப்போ தான் இதுக்கு ஷட்ர ஐலாண்ட்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகே டெடி டேனியல்ஸும் சங்கும் வந்து யூஎஸ் மார்ஷல்ஸும் அங்கே வராங்க அங்கே வந்த உடனேயுமே வந்து அந்த இடத்தையே பார்க்குறாங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு வழி மட்டும்தான் வெளில போகிறதுக்கான வழி மற்ற இடம் ஃபுல்லாகவே பாறனால் கவர் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஒரே ஒரு வழியான அந்த இடத்து வழியில் அவங்க உள்ளே நுழையிறாங்க அந்த உள்ளே நுழையும் போதே அந்த பில்டிங்கை ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க அந்த பில்டிங் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மிகப்பெரிய கிரேட்டான வால் இந்த மலையெல்லாம் இருக்கங்காட்டி யாருமே அங்கேருந்து வெளியில் தப்பிக்கவே முடியாதுன்னே சொல்லலாம் உள்ளே போகும்போதே அவங்களுக்கு வந்து மூணு வார்டு பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது வார்டு ஏ வார்ட் பி வார்ட் சி வார்டு ஏல யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மேல் இருக்கவங்க அதாவது மேல் கைதிகள்லாம் வார்டு பியில் ஃபீமேல்லாம் வார்ட் சியில் ரொம்பவே சைக்கோவாக இருக்கவங்கள தான் வார்ட் சியில் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி உள்ளே போகும்போது அவங்கக்கிட்ட இருக்க கன்னையும் வாங்குறாங்க அந்த கன்னு கேட்ட உடனேயுமே டெடி டேனியல்ஸ் உடனே எடுத்து கொடுத்துட்றாரு பட் சங்க்னால அந்த கண்ணை கொடுக்க முடியல கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு கொடுக்குறாரு இது எதுனால அப்படின்னு சொல்லி டெடி டேனியல்ஸுக்கு தெரியாது பிகாஸ் சங்க் வந்து டெடி டேனியல்ஸோட புது பார்ட்னர் யூஎஸ் மார்ஷல்ல ஓகே இப்ப உள்ள வந்தாச்சு டாக்டர் ஜான் அவங்க மீட் பண்றாங்க டாக்டர் ஜான் டெடி டேனியல்ஸ் கிட்ட எல்லாமே சொல்றாரு இந்த மாதிரி எங்க கிட்ட ரேச்சல்னு ஒரு கைதி இருந்தா அவ வந்து தப்பிச்சு போயிட்டா அவளை வந்து தேடணும் அவள் வந்து இந்த ஐலாண்டில் இல்லை நாங்கள் நிறைய இடத்துல தேடிட்டோம் நீங்கள் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி டெடி டேனியல்ஸும் சங்கும் அவ அவளோட ரூமுக்கு போய் பார்க்குறாங்க அவளோட ரூமுக்கு போய் பார்த்ததில் ரெண்டு பேர்ஸ் ஆஃப் ஷூ அப்படியே இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ டைல்ஸுக்கு கீழே ஒரு சின்ன பேப்பர் இருக்குது த லா ஆஃப் ஃபோர் ஹூ ஈஸ் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அவள் எங்கே போனான்னு தெரில பிகாஸ் அவளோட ரெண்டு ஷூஸ் இருக்கா அவனால் எங்கேயும் போக முடியாது சுற்றியும் ஃபாரஸ்ட்னால் கவர் ஆயிருக்கு ஓகே இப்படியே இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நம்ம டெடி டேனியல்ஸ் அண்ட் சங்க் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாக்டர் ஜான் தான் டெடி டேனியல்ஸ் கிட்ட ரேச்சலை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேச்சல் வந்து தன்னோட குழந்தைங்க மூணு பேர்த்தையும் அவளோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த லேக்கில் தள்ளி கொலை பண்ணிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டெடி டேனியல்ஸ் வந்து அந்த இடத்த ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறாரு அந்த இடத்த ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறப்போ அங்கே இருக்க போலீஸ் எல்லாம் ரொம்ப அசால்ட்டாக தேடுற மாதிரி இருக்குது அண்டு அங்கே வந்து தூரத்தில் ஒரு குகை தெரியுது அந்த குகையில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் ரேச்சல்னால அந்த குகைக்கு போயிருக்க முடியாது பிகாஸ் அவகிட்ட ஷூஸ் இருப்பெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ அங்கே போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு வேறு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு லைட் ஹவுஸ் தெரியுது அந்த லைட் ஹவுஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது இந்த சுத்திகரிக்கப்படுற இடம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெடி டேனியல்ஸ் திரும்பவும் வர்றாரு திரும்பவும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் எல்லாத்தையுமே அசம்பிள் பண்ண சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி அசம்பிள் ஆயிடுறாங்க ஓகே டாக்டர்ஸ் கிட்ட நர்சஸ் கிட்டலாம் விசாரிக்கிறாங்க அங்கேருந்து ஒரு நர்ஸ் தான்
அவன் இங்கே தான் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கனவு அது யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டோலரஸ் அவங்களோட ஒய்ஃப் தான் வந்து சொல்கிறாங்க நிறையா விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ டெடி நாள்ஸுக்கு நிறையா கன்ஃபியூஷன் வேற ஆகுது எந்திரிச்சு பார்த்தா கனவு ஹோமே கிடையாது கனவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவள் இமேஜினேஷனில் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நினைக்கிறாரு அந்த டைமில் தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சங்கு எந்திரிச்சிடுறாரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து அங்கே இருக்க சில பேஷண்ட்ஸை விசாரிக்கலாம்னு சொல்லி விசாரிக்கிறாங்க அங்கே மிஸ்ஸஸ் கின்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வராங்க அவங்க கிட்ட விசாரிக்கிறப்ப தான் மிஸ் கின்சேன் எனக்கு தண்ணி வேணும்னு சொல்லும்போது சங்கு சரி நான் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி எடுக்க போயிடுறாரு அந்த டைம்ல டெடி டேனியல்ஸோட நோட்டை வாங்கி ஒரு விஷயத்த எழுதி கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஆல்சோ டெடி டேனியல்ஸ் அதை வாங்கி மறைச்சி வச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சங்க் வந்ததுக்கு அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் கின்சின் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறமா டெடி டேனியல்ஸும் சங்கும் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வெளில சும்மா நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போதான் வந்து சங்க் வந்து டெடி டேனியல்ஸ் கிட்ட நீ எதுவும் மறைக்கிற மிஸ் எஸ் கின்சன் உங்ககிட்ட எதுவும் எழுதி கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து அப்படியே பேசிட்டு ஒரு டெத் கிரேவுக்கு வந்துடுறாங்க அங்கே வந்துட்டு என்னன்னு கே கேட்குற போது டெடி டேனியல்ஸ் அந்த எழுதின நோட்டே காமிக்கிறாரு அதில் ரன் அப்படின்னு எழுதி இருந்துச்சு அதை பார்த்தோன்னே சங்குக்கும் ஒரு ஷாக் ஓகே சங்க் வந்து டெடி டேனியல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாரு அப்போ தான் சங்க் டெடி டேனியல்ஸ் கிட்ட உன்னை பற்றி சொல்லு அப்படின்னு சொன்னபோது டெடி டேனியல்ஸ் தன்னை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு டெடி டேனியல்ஸ் ஒரு மில்ட்ரியில் இருந்ததாகவும் அந்த மில்ட்ரியில் இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு நேசஸ்ட் வார் வந்துச்சு நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு முன்னாடியே நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன்னா என்னால் தடுத்து நிறுத்திருக்க முடியும் அண்டு பீப்புள்ஸும் நிறையா பேர்த்தை காப்பாற்றிருக்க முடியும் பட் நான் அதை செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாருங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டோலரஸ் வந்து தன்னோடய ஒய்ஃபு எங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்க யாருமே கிடையாது டோலரஸை வந்து ஆண்ட்ரிவ் லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒருத்தன் வந்து கொலை பண்ணிட்டான் அவன் எப்படி கொலை பண்ணிட்டான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து அவன் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காயாக இருந்தான் அவன் அசால்ட்டாக இருந்தங்காட்டி ஒரு ஃபயர் ஸ்டிக்னால் என் ஒய்ஃப் இறந்துட்டா அதுக்கப்புறமா தான் அவனை வந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அவனை கொலை பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறான் அது சங்குக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறமா அங்கே ஒரு கார் வருதுங்க அந்த காரில் ஏறி ரெண்டு பேருமே வந்து வார்டு ஏக்கு வராங்க அங்கே தான் டாக்டர் ஜான் வந்து எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து உள்ளே வந்தோடனே அதை கேட்கும்போது டெடி டேனியல்ஸுக்கு நிறையா ஷாக்கிங்கான நியூஸ் கிடைக்குது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேச்சல் கிடச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரேச்சலை வந்து போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டெடி டேனியல்ஸ் போகிறாங்க அங்கே போனோடனே ரேச்சல் வந்து சைக்கோத்தனமாக நடந்துக்கிறேன் என்ன மாதிரின்னா டெடி டேனியல்ஸை தன்னோட ஹஸ்பண்டை நினச்சிட்டு நான் வந்து நீங்கள் இல்லாதப்போ கொலை பண்ணிட்டேன் நம்மளோட குழந்தைகள் எல்லாம் லேக்கில் தள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடிக்கிறா டெடி டேனியல்ஸுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெடி டேனியல்ஸ் அவனை தள்ளி விட்டுட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தான் டெடி டேனியல்ஸுக்கு இந்த மாதிரி இல்யூஷன்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்குது அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது என்ன மாதிரி இல்யூஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறாரு அங்கே வந்து நம்ம ஆண்ட்ரிவ் லேடிஸ் உட்காண்ட்ருக்கான் அவனோட மூஞ்சியில் வந்து ஒரு காயம் இருக்குது அது ரொம்பவே கொடூரமாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா தன்னோட ஒய்ஃப் டோலரஸையும் மீட் பண்ணுறான் இது ரொம்பவே இல்யூஷன் பயங்கரமாக டெடி டேனியல்ஸை பாதிக்குதுன்னே சொல்லலாம் அப்புறம் தான் டெடி டேனியல்ஸ் அவங்க கொடுக்குற டேப்லெட்டை சாப்பிட்டுட்டு வந்து படுத்துடுறான் அதுக்கப்புறமா ஆண்ட்ரியோ சிங்கரை தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி டெடி டேனியல்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறான் நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரோமு ஸோ வந்து சங்கை கூட்டிகிட்டு இந்த ஸ்ட்ரோம்னால் வந்து இந்த வாட்ச்சி ஓப்பனில் இருக்குது நம்ம உள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கை கூட்டிகிட்டு வாட்ச்சிக்குள்ளே போயிடுறான் அங்கே போனோன்னே ஏற்கனவே ஒரு சைக்கோ டெடி டேனல்ஸை தெரிஞ்ச மாதிரி நடந்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் டெடி டேனல்ஸ் அடி அடி நடிக்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சங்கு எப்படியே கஷ்டப்பட்டு பிரிச்சிட்றாரு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குதுன்னா டெடி டேனியல்ஸ் வந்து அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் என்னென்னா இங்கே வந்து உன்னை வந்து ஒரு ப்ளே பண்ணுறாங்க இவங்க எல்லோரும் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான் டெடி டேனியல்ஸுக்கு என்னென்னு சுத்தமாக புரியலை ஸோ டெடி டேனியல்ஸ் வந்து அந்த லைட் ஹவுஸில் அப்படின்னா என்னமோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான் நெக்ஸ்ட்டு சங்கை கூட்டிகிட்டு டெடி டேனியல்ஸ் அந்த லைட் ஹவ
லைட்டாக எட்டி பார்த்தா சங்கு கீழே விழுந்து செத்து கிடக்கிற மாதிரி தோணுது அது வந்து ஒரு இல்யூஷன் தான் அதை அவன் நெஜோன்னு நினச்சிட்டு அவன் அந்த பாறையிலலாம் கஷ்டப்பட்டு கீழே இறங்கி போகிறான் பட் அங்கே யாருமே கிடையாது சங்கும் இல்லை ஸோ அந்த ஒரு கேவு சொன்னல அந்த கேவில் வந்து ஒரு லைட் எரிகிற மாதிரி ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது ஸோ அந்த கேவில் யாரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேவுக்கு போகிறோம் ஓகே அந்த கேவுக்கு போனோன்னே யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ரேச்சல் என்னடா இது புதுசாக இருக்கு ஏற்கனவே ஒருத்தவங்களை ரேச்சல்னு காமிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட் வரலாம் ரேச்சல் வந்து உண்மையாலே யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டாக்டர் ரேச்சல் அந்த டாக்டர் ரேச்சல் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து இங்கே டாக்டராக வேலை செய்கிறேன் நான் வந்து இவங்க வந்து சைக்கோஸ் எல்லாம் வச்சு நிறையா வந்து புதுசு புதுசாக ட்ரை பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து எதிர்த்து நின்னேன் ஸோ என்னையும் கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரேச்சல் சொல்கிறா இது வந்து டெடி டேனியல்ஸுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸாக இருக்குது ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன நடக்குது இப்படின்னெல்லாம் டெடி டேனியல்ஸ் இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுதுன்னு அப்படின்னு ஆசைப்பட்றான் அதுக்கப்புறமா டெடி டேனியல்ஸ் திரும்பவும் அந்த வார்ட் சீக்கு வரான் வார்ட் சீல ஒரு டாக்டர் வந்து வித்தியாசமான ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வச்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் பயந்துக்கிறான் இது வந்து ஏதோ ஒரு வேற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அங்கேருந்து அந்த டாக்டரை அடித்து போட்டுட்டு அந்த டெடி டேனியல்ஸ் எப்படி ஆச்சு நம்ம வந்து அந்த லைட் ஹவுஸை நோக்கி போயாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு கார் நிற்கிது அந்த காரில் அவனோட டையை வச்சு பெட்ரோல் போட்டு அந்த காரை வெடிக்க வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் அங்கே க கவனம் செலுத்த வச்சுட்டு டெடி டேனியல்ஸ் அழகாக லைட் ஹவுஸுக்கு போகிறான் லைட் ஹவுஸுக்கு போகும்போது வெளியில் ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு இருக்கும் அவனையும் அடித்து போட்டுட்டு லைட் ஹவுஸோட டாப் ஃப்ளோருக்கு போனால் மேலே அவனுக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸ் யார் நம்ம டாக்டர் ஜான் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு வெயிட் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ தான் வந்து ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு என்னடா இது ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸ்டோரியே அங்கே தாங்க ஆரம்பிக்குது அது என்னென்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ தான் டெடி டேனியல்ஸுக்கு நிறையா விஷயங்கள் உண்மைக்கு தெரிய வர ஆரம்பிக்குது அந்த டாக்டர் சீகன் வேறு யாருமே கிடையாது சங்க் தான் டாக்டர் சீகன் அப்படின்னு சொல்லி சங்க் சொல்கிறாரு இது வந்து ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெடி டேனியல்ஸ் கிட்ட ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ஜான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு மருந்து கொடுத்து படுக்க வச்சிடறாங்க டெடி டேனியல்ஸுக்கு ஒரு கனவு வருது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெடி டேனியல்ஸ் வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது தன்னோட ஒய்ஃப் வந்து பின்னாடி லேண்டில் ஸ்விங்கில் ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து தன்னோட மூணு குழந்தைகளையும் கொலை பண்ணி லேக்கில் போட்டுட்டு அவங்க ஸ்விங்கில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் தான் நம்ம டெடி டேனியல்ஸ் வராரு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைகளெல்லாம் லேக்லேருந்து தூக்கிட்டு வந்து இங்கே கரையில் போட்டுட்டு தன்னோட ஒய்ஃப் அண்ட் டோலரஸையும் கொலை பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து டெடி டேனியல்ஸுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் டெடி டேனியல்ஸ் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் தான் ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாரு ஆக்சுவலாக டெடி டேனியல்ஸோட உண்மையான பேர் ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் ஓகே இது என்னப்பா ஒன்றுமே புரியல நீ ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தால என்னன்னு கேட்குறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் வந்து டெடி டேனியல்ஸ் நான் ஒரு யூஎஸ் மார்ஷல் அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னோட டாக்டரான டாக்டர் சீகன் கிட்ட சொல்லுவாருங்க சொன்னதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம டாக்டர் சீகன் வந்து இவனை வந்து குணப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவனோட போக்கிலே போயிட்டு குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவனை வந்து அந்த போட்டில் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அதாவது டெடி டேனியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ரியூ லேடிஸையே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ரேச்சல்னு ஒரு புது கேரக்டரை உருவாக்கி அதாவது அந்த ஆண்ட்ரியூ லேடிஸில் இருக்க மாதிரியே ஒரு கேரக்டரை உருவாக்கி இவளை வந்து காணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த போலீஸ் எல்லாம் வந்து அசால்ட்டாக இருப்பாங்க தேட மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து அந்த தீவில் இருக்க எல்லாருமே வந்து ஒரு கேம் பிளே பண்ணுவாங்க இவனை குணப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது தாங்க ஸ்டோரி இல்லைனா ஸோ இதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்ததெல்லாம் இதனோட கண்டினியூஷன் தான் டெடி டேனியல்ஸ் ஆண்ட்ரியூ லேடிஸோட ஒரு கற்பனை அதாவது இல்யூஷன் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட் டேக்கு வந்துடலாம் ஸோ வந்து நம்ம டாக்டர் சீகன் வந்து சொல்கிறாரு அவன் இப்போ தான் ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ்னு அவனை ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் நம்ம வந்து இன்னொரு நாள் செக் பண்ணலாம் அடுத்த நாளும் வந்து அவன் எந்திரிச்சு நான் தான் ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் சொன்னான்னா அவன் வந்து முழுசாக குடம் அடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேப்பா இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டேவும் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து நம்ம ஆண்ட்ரியூ லேடிஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம இங்கேருந்து எப்படியாச்சும் தப்பிக்கணும் சங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ சங்க் வந்து இன்னும்
ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி லைனப் ஸோ அதனால தான் பார்த்தவங்க யாருக்குமே புரிஞ்சிருக்காது பட் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி நான் உங்களோட கமெண்ட்டை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த படம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச படம்னே சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ வர வரையிலும் ஸ்டே டியூன் அண்ட் ஸ்டே கனெக்டட் வித் டார்க் மேன்ஸ் ரிவ்யூ அண்ட் சினிமா நியூஸ்க்காகவும் மூவிஸ் அண்ட் வெப்சீரிஸ்க்கான ரிவ்யூ அண்ட் சஜஷன்காக இந்த சேனலை பாருங்க என்ஜாய் பண்